হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমি তো অনেক ভালো আছি ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রিতিস কিচেন ব্লগ আর আজকে আমি বিকেলবেলা একটু মুগলাই পরোটা বানাচ্ছিলাম তো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি তার জন্য আমি আমার ক্যামেরাটা অন করে নিয়েছি তো মুগলাই পরোটাটা দেখতেই পাচ্ছেন খুব পারফেক্ট হয়েছে তো তার জন্য আমার রেসিপিটি দেখতে হবে পুরোটা তো আমি এখানে একটা মিক্সিং বলে দুই কাপের মতন ময়দা নিয়ে নিয়েছি আর এখানে পুরোপুরি কিন্তু দুই কাপ আমি নেই নি তো তারপর হচ্ছে এখানে হাফ চা চামচের মতন হচ্ছে লবণ নিয়েছি আর দিচ্ছি আমি পরিমাণ মতন তেল তেলটা আমি দুই চা চামচের মতনই দিয়েছি আর আমি আজকে দিচ্ছি হচ্ছে এখানে অলিভ অয়েল আপনারা কিন্তু সয়াবিন তেলটা এখানে ইউজ করতে পারেন তো তারপর আমি একটু কুসুম গরম পানির মধ্যে পানি দিয়ে আমি আমার যে ডোটা আছে সেটাকে রেডি করে নিচ্ছি তো ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু সব সময় মোগলাই পরোটা বা পরোটা জাতীয় কোনো কিছু তৈরি করার প্রায় এক থেকে আধা ঘন্টা আগেই সব সময় ডোটা রেডি করে নেবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের পরোটা জাতীয় এই সমস্ত রেসিপিগুলো অনেক ভালো হবে আর সফট হবে খেতে আর আমি কিন্তু কুসুম গরম পানি দিয়ে ডোটাকে রেডি করেছি আর পানি কিন্তু আমার একসাথে দেয়নি একটু একটু করে আমি কিন্তু এটাকে রেডি করে নিচ্ছি আমি একসাথে যদি পানিটা দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার যে ব্যাট ডোটা আছে তাহলে কিন্তু এটা নরম হয়ে যাবে তো তার জন্য আমি একটু একটু করে পানি দিয়ে এটাকে মিক্স করে নিয়েছি তো যাতে পারফেক্ট একটা আমার রুটির ডো হয় তো এটা আমার রেডি হয়ে গেছে এখন আমি উপর থেকে একটু তেল দিয়ে আমি ঢেকে রেখে দেব প্রায় আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মতন তো আমি উপর থেকে তেল দিয়ে দিয়েছি যাতে আমার উপরের সাইডটা ড্রাই হয়ে না যায় তো এখানে আমি একটু ভিজার কাপড় দিয়ে আমি এটাকে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছি তো এই সাইডে আমি আবার আমার প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেছে এখানে আমি ডিম রেডি করছি তো ডিমটার জন্য যেহেতু আমি মোগলাই পরোটা বানাচ্ছি তো মোগলাই পরোটার ভেতরে কিন্তু ডিম থাকবে এটাই স্বাভাবিক তো ডিমটারকে আমি যেভাবে আমরা নর্মাল ডিম ভাজি সেভাবে আমি ডিমটা রেডি করে নিচ্ছি তো এখানে একটু পরিমাণের থেকে একটু বেশি পরিমাণে আমি পেঁয়াজ নিয়েছি দিয়েছি কাঁচা মরিচ একটা ডিম আর হচ্ছে লবণ পরিমাণ মতন তো এটাকে আমি ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি তো আমি এখন আমার রুটিগুলো রেডি করে নিব তো একটা রেডি করার পরে কিন্তু সাথে সাথে ভেজে নিতে হবে সব সময় এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু কারণ আমার যে রুটিটা হবে সেটা কিন্তু ভীষণ পাতলা থাকবে আর ডিম দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এটাকে ভেজে নিতে হবে না হয় কিন্তু ভেতর থেকে ডিমগুলো বেরিয়ে আসার পসিবিলিটি থাকবে আমার রুটির যে পিড়িটা আছে সেটা কিন্তু একটু ছোট চেষ্টা করবেন বড় ধরনের একটা কিছুর মধ্যে রেখে তারপরে রুটিটাকে বেলার জন্য তাহলে কিন্তু আপনাদের যে মোগলাই পরোটার রুটি আছে সেটা কিন্তু খুব সুন্দর হবে আর অনেক বেশি পাতলা হবে আমি এটাকে এখন যতটুকু সম্ভব পাতলা করে নিব তো ভিউয়ার্স যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পাশে যে নোটিফিকেশান বেলটি আছে সেটাও কিন্তু প্রেস করতে ভুলবেন না আর হ্যাঁ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু এর মধ্যে ডিমটা দিয়ে দিয়েছি আর রুটিটা কিন্তু ভীষণ পাতলা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন ভেতর থেকে কিন্তু আমার আঙ্গুলও দেখা যাচ্ছে এমন অবস্থা করে আমি কিন্তু রুটিটাকে বেলে নিয়েছি এখন আমি চারদিক থেকে এটাকে ফোল্ড করে নিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু এটাকে আর একটু লম্বাটে বা বড় করতে পারেন আমি এটাকে একটু ছোট করে ভাজ করে নিয়েছি তো এখন আমি একটা প্যানে তেল গরম করে চুলাটাকে হালকা হাঁচে দিয়েছি হালকা হাঁচে দিয়ে আমি এটাকে এখন এক সাইড করে করে ভেজে নিব তো আমি কিন্তু এখানে তেলের পরিমাণটা কম নিয়েছি আপনারা কিন্তু চাইলে তেলটা আর একটু বেশি বাড়িয়ে দিতে পারেন তাহলে ডুবো তেলে ভাজলে কিন্তু আরও খুব তাড়াতাড়ি সুন্দরভাবে এটা ফুলে উঠবে আর ভাজতেও তাড়াতাড়ি হবে খুব সুন্দরভাবে এটা সাইড দুই সাইড থেকে রান্নাটা হয়ে যাবে 
তো এটা ভাজার সময় কিন্তু তাড়াহুড়া করা যাবে না কারণ হচ্ছে ভেতরে ডিমটা আছে ডিমটাকে অবশ্যই আমার রেডি হতে কিন্তু টাইম দিতে হবে আর ভেতরে না হয় কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে তো আমার চুলার আজ কিন্তু একদম লো তো আমার প্রায় হয়ে গেছে আমি এটাকে একটু পরে নামিয়ে নিব তো দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু দুটো দুটো স্প্রে চুলা দিয়ে অথবা ছাঁকনি দিয়ে এটাকে না উল্টিয়ে নিতে হবে না হয় কিন্তু আপনার ভেতর যে মোগলাই পরোটাটা আছে এটা ভেঙে যাবে তো আমার মোগলাই পরোটাটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে আমি কিন্তু ছোট সাইজের বানিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন তো এটাকে এখন আমি কেটে নিচ্ছি তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা খুবই পারফেক্ট হয়েছে খেতেও কিন্তু একেবারে রেস্টুরেন্টে বা দোকানের মতোই হয়েছে খেতে তো ভিওয়ার্স বাসা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আমাকে কমেন্টসে জানাবেন কেমন লেগেছে আমার রেসিপিটা আর হচ্ছে আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমার চ্যানেলটা আরও গ্রো করে তাড়াতাড়ি আর আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ